sí, el fin de semana del 17 de agosto eh, hubo, fue el tercer zonal de la asociación que se llevó a cabo acá en el polideportivo, presentamos 22 patinadoras y hubo de todo tipo de resultados, a algunas les fue muy bien, otras más o menos y algunas mal. Pero lo bueno es que muchas nenas las presentaban nuevas y era para eh, ver cómo podía, cuánto había que mejorar para el año próximo. O sea, yo siempre digo que los torneos sirven para que la nena reaccione y se dé cuenta de cómo tiene que entrenar. Después de Sonal hubo un viaje muy importante, ¿no? Eh, ¿Cómo les fue? ¿Cómo la pasaron? Eh, y obviamente el resultado como profe de todo lo que vivieron en Mendoza. Bien, sí, el día miércoles partimos a Mendoza al Nacional, en el cual iba Sofía Valo, Mayra Taborda, Milena Godino y Candelaria Ballesteros. Eh, las cuatro chicas tuvieron una excelente participación. La resulta, a las dos niñas que presenté en la escuela, el, el resultado que tuvieron era más o menos lo que yo esperaba, porque se venía trabajando muy bien. Y el libre, eh, desde mi punto de vista, hubo un problema con los miedos que jugaron bastante en contra. Eh, podrían haber dado muchísimo más de lo que dieron, pero eh, la cara eh, se le notaba mucho el miedo, estaba muy paralizada por el miedo. ¿Era el primer encuentro a este nivel que tenían estas nenas? Sí, es la primera vez que participaban en un nacional de patín. No es nada fácil porque sus rivales, muchas ya habían participado en categorías eh, más bajas y yo directamente... Como era la primera vez, no quise bajarlas tanto de categoría y bueno, las llevé con gente que ya tenía experiencia, digamos. Bueno, ¿Y qué es lo que sigue? Porque tenemos todo medio año todavía por delante. Estamos en agosto, vamos a iniciar septiembre. ¿Qué es lo que queda hasta fin de año? Bien, queda bastante todavía. Quedan dos provinciales. Eh, en el zonal de acá clasificó la mayoría al segundo provincial y después se va a ver eh, las patinadoras que clasifiquen al último provincial. Todo eso es de las categorías formativas y C. Después para la categoría B y A, en el cual tengo dos patinadoras y en el cual yo también compito, nos queda un solo provincial que es en Villa de las Rosas, a mediados de octubre, y el provincial de las chicas, el segundo provincial de las chicas, es la primera semana de octubre. Así que hasta esa fecha todavía no tenemos nada a nivel federativo. Sí tenemos dos encuentros ahora en septiembre, que es de manera amistosa, como nosotros lo denominamos, eh, una es el festival de invierno de Arroyito, que se va a llevar a cabo el 6 de septiembre, y el 12 de septiembre tenemos un encuentro en Río Tercero, para todo lo que es federada y no federada, eh, de modo de exhibición. ¿Para estos viajes se van a llevar adelante algún tipo de actividad para recaudar fondos? ¿Tienen programado algo? No, cada papá admin, o sea, se administra para poder viajar, eh, todo lo que se hace para juntar dinero es, por ejemplo, el torneo zonal, todo aquel padre que trabajaba, eh, después a fin de año cuando nosotros hacemos el festival, que hay bastantes gastos por lo de los trajes, eh, ahí se la recompensa con un proporcional del traje. Bueno, entonces eh, lo que se viene, para los próximos días las chicas, ¿a dónde estarían yendo? Bien, la semana próxima estaríamos yendo al... Festival de Invierno del Club 24 de Septiembre de Arroyito.